Так, всем привет, с вами Саня и Мастерская Сами с ключами И вот, имея вот такое ступенечное сверло Столкнулся я с такой проблемой Что оно, как и все сверла Которые есть на этой планете Их надо точить То есть Просверлил я им какое-то количество отверстий И все И оно у меня затупилось Затупилась у меня 10, 12 и 16 грань. 10, следующая 12 и 16 ступенька. Тут дело в чем. Любое сверло надо точить. Через какое-то время. А вот такое вот сверло заточить очень сложно. Даже если у вас супер крутые руки. Супер крутая приспособа какая-нибудь заточить его очень сложно я даже в принципе не знаю чем его можно от... хорошо заточить но на наждаке это будет сделать очень сложно вот смотрите любое сверло это у нас выглядит вот так вот как две бороздки эти две бороздки это вот эти вот угловые части снимая небольшое количество металла с них можно заточить сверло по новой то есть сейчас они 5 миллиметров снимите с них миллиметр два останется конечно 3 миллиметра но сверло снова будет сверлить свою свой размер выставляем под нужным углом и точим сверло так как точу на наждаке Стачивает э, наждак довольно-таки крупное, довольно-таки много металла сразу. Поэтому заточить его максимум один раз, ну, два раза, если вы супер профи. Но не более того. Вот заточу и покажу готовый уже результат, какой получился. Сейчас точу десятку. Десятку и двенадцатую. Идем к сверлильному станку. И пытаемся просверлить в обычном металле. Металл 5 миллиметров. Пытаемся просверлить э, отверстие нужного диаметра. Пока просто проверим, возможно ли вообще э, заточить это сверло. То есть, смотрите, первые 3, 5, то есть 3, 6, 8 он проходит легко. Десятое сверло, в принципе, тоже просверлилось довольно легко. Добавим немножко масла, чтобы не горело сверло. И просверливаем 12 и 14 ступеньку. 12. И вот она 14. Она встала уже. Она просто дымится. Не сверлит. Поэтому надо его тоже точить. Как я говорю, в интернете все, кому не лень, расхваливают эти сверла. Я им попользовался, теперь я не вижу в нем вообще никакого смысла. Смысл есть только если сверлить какой-то тонкий металл на вроде какой-то жестянки. А если сверлить им уголки швеллера, ну и вообще всякий такой толстый металл, то хватит его буквально вам ненадолго. А заточить, я как, как говорю, его в принципе нереально. Ну, вот затачиваем сейчас 16, 16 ступеньку. И пойдем посмотрим, как оно будет дальше сверлить. Снова идем к станку. 
вставлю. Вот смотрите, как у нас точит наждак. Дело в том, что наждак снимает очень большое количество металла за раз. И получается вот такая вот корявая ступенька. Заточить его как положено вот такими же ступеньками, я считаю это в принципе невозможно. Если вы считаете, что это вполне, вполне возможно и вы можете это сделать легко, то вы, наверное, супер профессионал. Так, ну давайте смотрите, смотрим. По отметинам легко видно, где у нас заточены грани. Начинаем сверлить. Тройка легко. Добавим масло. Поехали дальше. Шестерка легко. Восьмерка легко. Десятка легко. Двенашка легко. И вот она наша шестнадцатая грань. Шестнадцатая грань тоже легко просверлила. То есть, в принципе, точить его возможно. Но я... Как я говорю, не больше одного раза. Поэтому лучше купите набор сверил, чем одно вот такое. Набор сверил, в принципе, стоит примерно так же, как и сверло ступенчатое большое. А если покупаете еще и не на Али, а в городе, в магазинах строительных, то можно даже два набора сверил купить. То есть вот смотрите. 16 сверло четко просверлила то есть заточенная грань легко просверлила э, металл так что судя чисто по моему мнению не стоит покупать вот такие сверла если вы не работаете с пластиком или мелкой жестью или фанерой вот здесь будет новое видео здесь старое а здесь подписочка ставлю огромный дизлайк вот этому сверлу ну и пишите в комментариях, что вы думаете о ступенчатых сверлах. Ну и все. Всем пока, удачи.